பிப்ரவரி ஃபோர்டீன் நேற்று நமக்கு தான் அந்த வேலண்டைன்ஸ் டே சந்தோஷமான ஒரு ஜாலியான டேவாக இருந்துச்சு ஆனால் இந்திய ஆர்மியைச் சேர்ந்த சென்ட்ரல் ரிசர்வ் போலீஸ் ஜவான்ஸ் ஆன ஒரு நாற்பத்தி நாலு பேருக்கும் அந்த நாற்பத்தி நாலு பேரோட குடும்பத்திற்கும் நேற்று நிச்சயமாக ஒரு சந்தோஷமான தினம் கிடையாது இன்னிலிருந்து நமக்கும் இந்த பிப்ரவரி ஃபோர்டீன் அப்படின்றது நிச்சயமாக ஒரு சந்தோஷமான நாளாக இருக்க போகிறதில்ல காலங்கள் தோறும் ஹிஸ்ட்ரியில் இந்த மாதிரியான ஒரு நாள் நிச்சயமாக மனசில் பதிஞ்சே இருக்கும் அதுவும் ஒரு ஆறாத ஒரு வடுவாக தான் இருக்கும் அப்படின்றத இந்த நேரத்தில் நான் சொல்லிக்கிறேன் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா சென்ட்ரல் ரிசர்வ் போலீஸ் ஜவான்ஸை ஒரு நாற்பத்தி நாலு பேர் ஒரு கான்வாய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு டேங்க்ல சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து லீவ் முடிஞ்சு டியூட்டிக்கு ஜாயின் பண்றதுக்காக மறுபடியும் போயிட்டு இருந்தாங்க அந்த மாதிரி போன ஒரு கான்வாய் ஒரு ட்ரக்ல நாற்பத்தி நாலு ஜவான்ஸ் வந்திருக்கிறாங்க நம்ம இந்தியன் ஆர்மியை சேர்ந்த சென்ட்ரல் ரிசர்வ் போலீஸ் ஜவான்ஸ் பேராமிலிட்ரி போர்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நாற்பத்தி நாலு பேர் போயிட்டு இருந்த இந்த ட்ரக் நேற்று ஜம்மு காஷ்மீர் அந்த ஸ்ரீநகர் ஹைவேல பார்த்தீங்கன்னா அவந்திபுரா அப்படின்ற ஒரு இடத்துல இது புல்வாமா அப்படின்ற ஒரு மாவட்டத்தில் அவந்திபுரா அப்படின்ற ஒரு இடத்துல போயிட்டு இருந்தப்போ விடிய காலையில் மூன்றரை மணிக்கு அவங்க அந்த ஒரு இடத்துல வந்து இறங்கி அந்த கான்வாயிலேருந்து மொத்தமாக அவங்க டியூட்டிக்கு போய் ஜாயின் பண்ணணும் சன்செட்டுக்கு முன்னாடி விடிய காலையில் ஒரு மூன்றரை நாலு மணி அப்போ எதிர்த்தாப்பில் வந்த ஒரு எஸ்யூவி வெஹிக்கல் முழுக்க முழுக்க முன்னூற்றி ஐம்பது கிலோ எக்ஸ்ப்ளோசிவ்ஸ் வெடிமருந்தை கேரி பண்ணிட்டு வந்து ஒரு டெரரிஸ்ட் அவுட்ஃபிட்டோட எஸ்யூவி வந்து இந்த ட்ரக்கில் மோதி மொத்தமாக அங்கே இருந்த நாற்பத்தி நாலு பேரும் வந்து இறந்திருக்கிறாங்க அப்படின்றது மிக கொடுமையான ஒரு நியூஸ் டெஃபினட்டாக ஒவ்வொரு இந்தியனும் இதை நினச்சி வருத்தப்படுறதா இல்லை வெக்கப்படுறதா இல்லை அழுகிறதா என்ன மாதிரியான ஒரு நியூஸ் அப்படின்றது ரியலைஸ் பண்ணுறதுக்கே நிறைய பேர் இப்போ துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஏன்னா ஒரு உயிர் நம்ம வந்து நியூஸில் நிறையா கேட்டிருப்போம் சின்ன வயசுலேருந்தே ஜம்மு காஷ்மீரில் தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் இங்கேயாவது ஒருத்தர் செத்தார் ரெண்டு பேர் செத்தார் நம்ம ஊருக்கு வந்து அந்த பாடி கொண்டு வருவாங்க அந்த ஆர்மி பேரோட பாடி கொண்டு வருவாங்க அப்போலாம் நம்ம நியூஸில் பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இன்னைக்கு நம்ம இப்போ கேட்குற இந்த நியூஸ் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பேர் இழப்பு ஒரு இட்ஸ் அ ஹியூஜ் ஷாக் ஃபார் த என்டையர் இந்தியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா நாற்பத்தி நாலு பேர் ஒரு எக்ஸ்ப்ளோசிவ் மொத்தமாக செத்து போனது அப்படின்றது கடந்த ஒரு முப்பது வருஷத்தில் ஒரு இதுதான் ஒரு மிகப்பெரிய டெரரிஸ்ட் அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இந்த டெரரிஸ்ட் அட்டாக் நாங்க தான் பண்ணோம் அப்படின்ட்டு ஜெய் ஷி முகமது அப்படின்னு ஒரு டெரரிஸ்ட் அவுட் ஃபிட் கிளைம் பண்ணியிருக்கிறாங்க இந்த அவுட் ஃபிட்டை சேர்ந்த அதில் அலி அப்பாஸ் அப்படின்ற ஒரு இருபது வயசு பையன் தான் வந்து ரீசெண்டாக தான் அந்த டெரரிஸ்ட் அவுட் ஃபிட் இந்த ஜெய் ஷி முகமது அப்படின்ற அந்த டெரரிஸ்ட் அவுட் ஃபிட்டில் ஜாயின் பண்ணதாகவும் அவர் தான் எஸ்யூவியில் அந்த அவன் தான் வந்து இந்த பிளான் பண்ணி தான் இந்த கான்வாயை நாங்கள் அட்டாக் பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு கிளைமை அந்த ஜெய் ஷி முகமது அப்படின்னு டெரரிஸ்ட் அவுட் ஃபிட் கிளைம் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுமே வந்து கலைச்சிருக்கு அப்படின்னா சொல்லாங்க இப்போ எல்லாரும் என்ன எதிர்பார்க்காங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டா இந்தியா ஹாஸ் டு கிவ் இட் பேக் இந்தியா திருப்பி பதிலடி கொடுக்கணும் இந்த டெரரிஸ்ட் அவுட் ஃபிட்டை சப்போர்ட் பண்றது பாகிஸ்தான் அப்படின்ற மாதிரியான கிளைம்ஸும் சொல்லி இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால டெஃபினட்டா இதுக்கு என்ன இந்தியா பதிலடி கொடுக்க போகுது அப்படின்றது தான் இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மில்லியன் டாலர் கேள்வி ஆல்ரெடி வந்து கேபினட் இவங்கெல்லாம் வந்து அமைச்சர்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து பேசிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க மோடி இதை மிக வன்மையாக கண்டிச்சிருக்கிறார் ஜோக் சப்பா டெஃபினட்டா ஒரு பிரைம் மினிஸ்டருக்கு இது ரொம்ப 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 ஒரு கஷ்டமான ஒரு சுச்சுவேஷன் எலெக்ஷன் வரும்போது இந்த மாதிரி டைம்ல ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாக திருப்பி ஒரு கரெக்டான ஒரு பதிலடி கொடுத்தார்னா டெஃபினட்டா மோடி வில் பி இன் ஹிஸ்ட்ரி ஃபார் எவர் அப்படின்றது டெஃபினட்டா எல்லாரும் சொல்லிக்க முடியும் அண்ட் இதே சமயத்தில் ஆப்போசிட் பார்ட்டிஸ் எல்லாருமே ஒட்டு மொத்தமாக இதை எதிர்த்திருக்கிறாங்க எல்லாருமே கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் இந்த நேரத்தில் வந்து குறைகள்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது டெஃபினட்டாக ஒரு சின்ன பிள்ளைத்தனமான ரொம்ப கேவலமான ஒரு செயல் அப்படின்றது தெரியும் பட் இங்கே செக்யூரிட்டி எங்கே லேப்ஸ் ஆச்சு அப்படின்றது ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி ஏன்னா ஒட்டு மொத்தமாக டியூட்டியை லீவ்லாம் முடிஞ்சு டியூட்டிக்கு ஜாயின் பண்ணுறாங்க அப்படின்றப்போ அவங்க என்னதான் கவுண்டர் பாதுகாப்பான வெஹிக்கல்ஸ் பாதுகாப்பான புல்லட் எல்லாமே கொண்டு வந்தாலும் இவங்க இந்த டைமுக்கு வர்றது எப்படி தெரியும் டெரரிஸ்ட் அவுட் ஃபிட்டுக்கு எப்படி தெரிய போச்சு அந்த ரோட்ல பாத்தீங்கன்னா கடந்த ஒரு மூன்று நாளாகவே அந்த ரோடு வந்து கம்ப்ளீட் ஸ்னோவால பிளாக் செய்யப்பட்டதுனால அந்த ரோட்ல டிராபிக்கே இல்லாம இருந்துச்சு இப்பதான் இந்த
ஏன்னா அந்த பாடிஸ் எங்கெங்க இருக்குது அப்படின்னு தேடுறதுக்கே பல மணி நேரம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு நாள் ஆயிருக்குது அந்த அவந்திபுரா அப்படின்ற இடத்துல வெடிச்ச அந்த சத்தம் வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த ஸ்ரீநகர் வரைக்குமே கேட்டுச்சு இந்த வெடி சத்தம் கேட்டுச்சு அந்த ஒட்டுமொத்தமாக சுற்றிலுமாக ஒரு மூன்று நாலு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் பாடிஸ் யார் யாரோட பாடின்றதே இன்னைக்கு வரைக்கும் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது அப்படின்னு டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க இதே மாதிரியான ஒரு தாக்குதல் தான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ஊரி ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னு திடீர்னு ஒரு டெரரிஸ்ட் அவுட் ஃபிட் வந்து ஆர்மி ஜவான்ஸ் பன்னிரெண்டு பேரை வந்து கொண்டாங்க திடீர்னு அந்த ஆர்மி கேம்புக்குள்ளே புகுந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள்லேயே சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் மிக பெருசாக பண்ணி இந்த கவர்மெண்ட் வந்து பேர் வாங்கினாங்க யூரி சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்ட்டு இதற்கு முன்னாடி எப்போ நடந்துச்சு இந்த மாதிரியான ஒரு இன்சிடென்ட் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட அசம்பிளிக்கு வாசல்லையே மிகப்பெரிய ஒரு குண்டுவெடிப்பு தாக்குதல் நடத்தி முப்பத்தெட்டு பேர் கொண்டிருக்கிறாங்க இறந்திருக்கிறாங்க இதற்கு முன்னாடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதுலையும் இந்த மாதிரியான ஒரு தாக்குதல் பதினாலு பேரோ ஏதோ இந்த மாதிரியான ஒரு குண்டுவெடிப்பு தாக்குதலில் மிலிட்ரி இறந்திருக்கிறாங்க பட் இத்தனை வருஷ காலத்தில் இதுதான் இன்னைக்கு அதாவது இந்த பிப்ரவரி ஃபோர்டீன் நடந்தது தான் ஒரு மிகப்பெரிய தாக்குதல் அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்கிறாங்க ஸோ வாட் இஸ் இந்தியா கோயிங் டு டூ எட்ட திருப்பி பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லா நாடுகளும் இந்தியாவுக்கு சப்போர்ட்டாக வந்து இப்போ சொல்லியிருக்கிறாங்க எல்லா நாடுகளும் இந்தியாவுக்கு சப்போர்ட் ஆகும் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராகவும் அறிக்கைகள் ஸ்டேட் பண்ணிவிட்டு இருக்கிறாங்க என்ன சப்போர்ட் வேணாலும் நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இப்போ வந்திருக்குது ஸோ பாகிஸ்தான் இப்போ தான் புது பிரைம் மினிஸ்டர் இம்ரான் கான் வந்து அவர் தான் வந்து இப்போ தான் பிரைம் மினிஸ்டராக இருந்தார் பொது பதவி ஏற்றுக்கிறாரு பட் டெஃபினட்டாக அவங்களுக்கு இது நல்ல நேரம் இல்லை அப்படின்றது மட்டும் தெரியுது நமக்கும் நேத்து நல்ல நேரம் கிடையாது பட் எதிர்வரும் காலத்தை வந்து டெஃபினட்டாக நம்ம வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக எதிர்கொள்ளணும் இது இந்தியா பாகிஸ்தான் வாருக்கே ஒரு லீடாக அமையுமா அப்படின்றது இந்த மாதிரியான ஸ்டேட்ஸ்மெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபிலாசபி எல்லாம் பல நியூஸ் மேகசின்ஸ் அண்ட் நியூஸ் சேனல்ஸ் எல்லாருமே டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ என்ன நடக்குது அப்படின்றத பொறுத்து இருந்து தான் பார்க்கணும் இந்த நாற்பத்தி நாலு பேர் அப்படின்றத பேரை தெரிஞ்சுக்கணும்ல நம்ம யாரா இருக்கு டெஃபினட்டாக இதில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒருத்தரும் இருக்கிறார் அப்படின்றது இன்னமும் ஒரு சோகமான செய்தி இந்த நாற்பத்தி நாலு பேரோட லிஸ்டோட நான் இந்த வீடியோவில் இருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் டெஃபினட்டாக இந்த நாற்பத்தி நாலு பேருக்காகவும் நாம நிச்சயமாக ஒரு நிமிஷமாவது ப்ரே பண்ணணும் அப்படின்றத டெஃபினட்டாக என்னோட சேர்ந்து நிச்சயமாக நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்து முடித்த பிறகு நிச்சயமாக அந்த நாற்பத்தி நாலு பேரையும் ஒரு தடவையாவது வாசிங்க ஃபுல்லாக அண்ட் அவங்களுக்காக நிச்சயமாக ஒரு அஞ்சலி செலுத்துவீங்க அப்படின்ற நம்பிக்கையோடு இந்த வீடியோவில் இருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்